על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. רוצים לתמוך בפודקאסט? כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק, או חפשו על המשמעות בגוגל, והצטרפו למהפכת הרעיונות שלנו. שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, דיברתי עם רות וייס. רות וייס היא הוגת דעות, סופרת, חוקרת ובלשנית יהודיה אמריקאית. היא פרופסור אמירטוס לספרות יידיש וספרות משווה באוניברסיטת הרווארד, בגיל, בישראל באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת ירושלים, וזכתה בשנת 2007 בפרס מדעי הרוח האמריקאי מנשיא ארצות הברית, בין שאר הזוכים, תומאס סול, ג'ון רולס, אלי ויזל, גרטו דימל פארב, הבמאי סטיבן ספילברג, ברנרד לואיס ואלן בלום. בשיחה היום דיברתי עם פרופסור וייס לבקשתי בעברית, שאיננה שפת האם שלה, ובשיחה עסקנו בספר שהוציאה ותורגם לעברית, פרדוקס הפוליטיקה היהודית, הפורס את משנתה הרחבה ביחס לאנטישמיות, אופי הקהילה היהודית בגלות והציונות המודרנית. אני נהניתי מאוד, אני מקווה שגם אתם תהנו, האזנה נעימה. פרק זה נערך על ידי עומר גרג. שלום פרופסור וייס. שלום. שלום, ותודה שהזמנת אותי לדבר איתך. שלום. בעצם הרעיון היום יעסוק בספר שכתבת, פרדוקס הפוליטיקה היהודית, שבאנגלית נקרא Jews and Power, וככה הייתי שמח ככה לשאול, לאור הרקע שלך בספרות יידיש, מה הביא אותך לכתוב את הספר הזה? Mm. אז אני כותבת שם שאני כתבתי את הספר הזה כל חיי. ובעצם אני חושבת שבמבוא בעברית דווקא אני מסבירה שם שאצלנו בגולה יש לנו לא רק ליל סדר אחד אבל יש לנו סדר פעמיים, כן? סדרים ואצלנו בבית למרות שזאת לא הייתה דירה משפחה דתית לגמרי אנחנו לקחנו את הסדר ברצינות ואנחנו קראנו את ההגדה פעמיים, מההתחלה עד הסוף. אז זה השפיע עליי יותר מכל דבר אחר ביהדות. ובפרט אחרי כמה זמן, אפילו כאשר הייתי צעירה מאוד, אנחנו עמדנו תמיד על המשפט בכל דור ודור, עומדים עלינו לך, לא יישאנו, אמרנו אצלנו, אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מיודום. אז um, המשפחה שלי uh, הגיעה לקנדה רק ב-1940, כל המשפחה של האימא שלי נהרגה באירופה, חלק גדול מהמשפחה של אבא, ככה שכאשר אנחנו הגענו למשפט הזה כולם עמדו על החלק השני, מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מצילנו מידום, הלא אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא הציל אותנו, זאת אומרת אותנו כן, אבל כולם לא. Um, טוב, uh, אחרי כמה זמן אני הבנתי משהו, שהקודש ברוך הוא, אני אף פעם לא אבין. זאת אומרת, מה הוא, למה הוא לא הציל, uh, מה זאת אומרת שהוא הציל, כל השאלות התיאולוגיות האלו. הם לא עליי לענות עליהם. Uh, אני, אני לא אבין אותם, אני הבנתי שאני uh, <laughs> לא מסוגלת uh, לחשוב על העניינים האלו, אבל מה? החלק הראשון uh, היה לי חשוב מאוד, יותר ויותר חשוב בחיים. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלויסינו. אני ידעתי שזה לא נכון. אני גרתי בקנדה, uh, על ידינו היה ארצות הברית, ולא עמדו עלינו לכלותינו, בכלל לא. אנחנו היינו חופשים, אני הרגשתי מאוד uh, ככה שלי בבית, uh, גם בקנדה ואחרי זה בארצות הברית, אז הבנתי שזה נכון שיש המון עמים Uh, בהיסטוריה וגם בהווה שעומדים עלינו לכלויסינו, אבל יש אחרים שזה uh, לא כדאי להם, שזה לא חלק מהחיים הפוליטיים שלהם בכלל. ככה שהבנתי שיש שאלה שאני כן יכולה uh, לנסות לענות uh, לה, uh, וזאת היא השאלה של ה... הספר בעצם, למה 
למה הפוליטיקה של היהודים היא כל כך קשה? למה בחרו אותנו, דווקא אותנו מכל העמים, לעמוד עלינו, לא רק בעבר, אבל גם עכשיו? האם זה לא מוזר? אז יכולים להבין את זה. ומה שהפריע לי יותר ויותר, זאת לא רק השאלה, אבל שאחרים לא ניסו לענות לשאלה הזאת. היו לימודים פוליטיים. בכל בית ספר, בכל אוניברסיטה יש לימודים פוליטיים. למה לא לומדים על האנטישמיות? הלא זה כל כך חשוב. אנחנו חלק כל כך uh, חשוב בהיסטוריה של הפוליטיקה הבינלאומית. Uh, עכשיו באו"ם למשל, התפקיד של ישראל היא לגמרי שונה מהתפקיד של uh, כל יתר הארצות. אז איך זה שלא מתעסקים? שלא מתעניינים בש... בשאלה הזאת. אז לכן אני התחלתי לנסות, כמו שאני אומרת, לנסות להבין. אני רק אומר עוד משהו, שלהבין זה לא נותן לך עדיין היכולת לשנות את הדברים. לפעמים יכולים להבין משהו, וזה קשה מאוד להבין, את לא רוצה להבין, um, את לא רוצה את התשובה, uh, זה לא נעים לדעת מה שאת יודעת, אבל בכל זאת, בלי הבנה, אי אפשר למצוא פתרון. אז uh, נדמה לי שלהבין זה מאוד חשוב, אפילו אם אין עדיין פתרון. בעצם דיברת עכשיו על uh, סוגיית האנטישמיות, שהם לא הרבה עוסקים בה, או שאם עוסקים בה, עוסקים בה אולי מהכיוונים הלא נכונים. ובעצם הספר שלך עוסק בשלושה עניינים uh, שהם קצת שונים, אבל את מוצאת ביניהם קשר. הקהילה היהודית בגולה, והתפקוד הכמו דמוקרטי שלה, את עוסקת באנטישמיות, ואת עוסקת בציונות, או בהתחדשות היהודית במדינת ישראל, uh, ובכלל בתנועה הציונית, uh, החל מתחילת המאה ה-20 ואילך. וכתבת <coughs> בהקדמה למהדורה העברית שהעיסוק בספרות היידיש הוא בעצם עיסוק בתולדות הטעויות היהודיות וכשהידיעה מה השתבש בעבר היא ההכשרה החשובה ביותר לכתיבת ספר על היהודים וכוח פוליטי. איזה טעויות או התמודדויות מודרניות הספרות היידישאית עוסקת בהן? טוב, כאשר התחלתי את הלימודים הרציניים שלי באוניברסיטה בחוג ליידיש בקולומביה, המורה שלי היה מקס ויינרייך, שהוא החוקר, אני חושבת, הכי חשוב בלשון היידיש. הוא היה המורה שלי והוא אמר, נתחיל במנדל המוכר ספרים. היה לנו סמינר, אני הייתי היחידה. אז uh, כל הסמסטר קראתי את מנדל המוכר ספרים ואני חושבת עד עכשיו שזה אפשר, זאת הייתה ה- 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 הכיתה הכי חשובה שלי בכל ה- כל מה שלמדתי, בכל הלימודים שלי והוא החוקר אולי הכי חשוב מבחינת מחשבת פוליטית יהודית שאני יודעת. מה הוא מלמד אותנו? טוב, אז אני מוצ... פעם כל ילד בארץ התחיל את הלימודים בעברית בקריאת מנדל למוכר ספרים, אבל אחר כך הוא כותב כאילו הוא... מה שהוא מתאר ב... Uh, חיי היהודים באירופה זה כל כך um, אני לא, שחור, um, כל כך גרוע שאני חושבת שהמורים בארץ ישראל כבר לא רצו ללמד את הדברים האלו, חשבו מה זה, יש לנו חיים חדשים כאן uh, בארץ וזה כבר לא חשוב uh, וזה גם לא יפה לקרוא הדברים המכורעים, מכורעים, מכורעים האלו על יהדות אירופה שכבר איננה. אבל למשל הייתי אומרת, סוסתי, הספר סוסתי של מנדל למוכר ספרים, 
הספר הכי חשוב שפעם קראתי על אנטישמיות, זה כאילו הוא הבין את uh, הכל. הוא ידע מה הם הבעיות הפנימיים של היהודים, um, הצעירים שלא רוצים להמשיך להיות כמו יתר האוכלוסייה, זאת אומרת הם רצו להיות עצמאים, הם רצו להיות אה, פרודוקטיביים, הם רצו לעבוד, להיות אה, רופאים, אה, להשתתף בחיי האוכלוסייה מסביב, אז הייתה אה, מרד אה, נגד הרבנות נגד האם שרצתה רק שהבן יתחתן ויהיה ככה מה שאבא היה פעם לפניו. אז הוא מבין מצד... שזה, נראה שזה משהו שקרה בכל תרבויות, שבעצם במודרנה הבן כבר לא ימשיך במקצוע של האבא וזה איזה מין סיפור מודרני כלל אנושי, במה הסיפור היהודי שונה ממנו. אה, אז טוב שאתה אומר את זה. ראשית כל, זה בעצם הסיפור שכל הסופרים כתבו בזמן הזה. המרד של הנוער נגד uh, הדור הישן. וזה גם אצלו, נכון, ככה זה מתחיל. אבל מה? Uh, הבן הזה הולך והוא מנסה להיות חלק מהאוכלוסייה מסביב. אבל לא נותנים לו, הוא עובד מאוד קשה וכמו שהם לא נותנים לו להצליח למרות שהוא כל כך מוכן להצליח הוא נופל בדיכאון ובנפילה הזאת הוא רואה כאילו הוא רואה סוס, סוסתי, הסוס הזה שהיא אה, רודפים אחריה ולא נותנים לה לאכול, לא נותנים לה כלום. הכלבים רצים אחריה, הנערים הגויים רצים אחריה, כל אחד רוצה להרביץ אותה ולהרוג אותה. והוא, הבחור הזה, רואה אותה, והוא בא כאילו לעזור לה. כאשר היא כבר נפלה לגמרי ופתאום היא מתחילה לדבר וזאת היא הסוסה העם היהודי שנפלה בסיטואציה כזאת, כן? והוא מתחיל, הוא כאילו הבחור הצעיר המשכיל, מפני שהוא מתאר את המשכיל, הוא בא והוא רוצה לעזור כאילו, והיא מסבירה לו למה הוא לא מסוגל להציל אותה. והשיחה הזאת בין הסוס ובין הבחור המשכיל, אני לא יודעת מה יש בכל התחום של הספרות שאני מכירה שיותר מעניינת מהשיחה הזאת. אז זה חלק שני, כן? אז אתה התחלת בזה שזה כמו כל הסיפורים בעת ההיא, אבל לא אצל כל העמים האחרים יש התיאור הזה של העם שרוצה, שרוצה להצליח. ושמסוגל לעשות משהו, אבל לא נותנים לה, רודפים אחריה. אז זה החלק השני. אבל החלק השלישי של סוסתי, זה שהבחור הזה נופל עוד פעם בדיכאון, ואז יש לו כאילו חלום שהשטן בא, והשטן לוקח אותו למעלה. הם עפים ביחד באוויר. ושם מהאוויר הם יכולים לראות למטה מה קורה ממש שם בעולם התחתון. ושם אה, אה, מנדל למוכר ספורים מתאר את כל מה שקורה באירופה. אה, והוא נותן, ל... הוא נותן לצעיר הזה, הוא נותן למשכיל הזה לראות האמת של אירופה. אה, 
זה באמת לראות את החיים מבחינת השטן. האם אתה מכיר עוד עבודה בספרות שנותן לך לראות את האמת של החיים ממבט השטן? <laughs> זה, ואתה רואה כמה זה חשוב מפני השטן, מפני שהשטן הזה, השטן הפוליטי, עומד לעיתים קרובות נגדנו. אבל אנחנו לא רוצים לראות את העולם uh, מ- <laughs> דרך עיניו. אנחנו אומרים, היי, hey, לא, אנחנו העם של הקדוש ברוך הוא. Um, אנחנו לא רוצים לראות את התמונות uh, האכזריות האלו. אבל מנדלה uh, טוען, כאילו בספר הזה, מוכרח אתה שרוצה להיות משכיל. אתה שרוצה אה, כאילו לעזור לעם, אתה מוכרח לראות את זה מבחינה זו. זה מאוד מזכיר את הנרטיב הציוני של הרצל, שהוא צפה במשפט דרייפוס, ודווקא שם הוא השתכנע שבעצם האמנסיפציה נכשלה. בעצם אין תקווה ליהודים בהשתלבות בחברה, ולעולם יראו אותם כיהודים. אז... טוב, אתה תמיד עומד על הדבר הנכון. אז הרצל ראה את זה, נכון מאוד, אבל כאשר הוא כתב אלטנוילנד, תראה מה שהוא עשה שם. אלטנוילנד, וואו, איזה דבר רש... הערב, ושם הוא איש, בן אדם כל כך יפה. כולם שם בונים איזה ארץ בלי שונאים בכלל. בלי צבא. אה, בלי צבא, בלי שנאה. השונא ה- 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 היחידי בספר הזה הוא דווקא הרב, אה, זאת אומרת הימיני, <laughs> כן, האיש מהימין שעומד על אה, דברים כאילו נגד אה, אחרים. אבל כל יתר המופיעים שם בספר הם אנשים אדירים. אז זה חלום יפה מאוד, אין לי שום ניגוד לספר של הרצל, ובוודאי לא נגד הרצל, חס וחלילה. אבל מה שהוא לא ראה, הוא חשב, הוא חשב באמת שהציונות תענה על ה... שאלה של האנטישמיות, שאם היהודים יחזרו לארץ ישראל, לארצם, והם יהיו נורמליים מבחינה זו, זאת אומרת ישראל לא צריך להיות כמו כל הארצות, אבל היהודים יהיו בארצם, לא יהיו מפוזרים כבר בין הגויים, זו תהיה ה... התשובה, כן, הפתרון לאנטישמיות. בזה הוא טועה. אתה רואה? הוא טועה לגמרי. זה, 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 אני לא מאשמת לציונים שהם לא ראו את זה, אבל הם לא יכלו לדעת מראש שהניגוד ליהודים בארצם יכול להיות חשוב עוד יותר מניגוד ליהודים מפוזרים בכל הארצות. זאת אומרת שהאנטישמיות, לפי דעתי, זאת הארגון של הפוליטיקה נגד היהודים. והארגון של הפוליטיקה נגד היהודים יכול, יכול להמשיך גם נגד ישראל, זאת אומרת גם נגד היהודים בארצם, זה אפילו יותר פשוט אם הם בארץ אחת. ו- ואנחנו רואים שב-45, כאשר היטלר כבר היה, אה, 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 איפה שהוא היה צריך להיות מההתחלה, אז התחילה המלחמה של הערבים אה, נגד אה, היהדות כאילו, או היהודים. והצורך שלהם היה, הצורך לאנטישמיות, כמשהו 
polity, um, uh, slicha instrument, kikli, slicha ken, kikli polity, ha antisemiut kikli polity, he chashuv lahem, kmo shese haya chashuv pam la nazim, vila communistim, vila hamon acherim. בעצם את אומרת שההסתכלות שלנו על אנטישמיות כשנאה פשוטה או כאיזה שנאת זר היא לא ההסתכלות הנכונה ושבעצם האנטישמיות היא כלי פוליטי, כלי שנועד לשרת מטרות פוליטיות, כלי שנועד לצדדים מנוגדים שבלי האנטישמיות לא היו בכלל נהיים חברים אחד של השני לכרות בריתות פוליטיות ובעצם לשתף פעולה במקום שבו הם היו אמורים להיות אויבים. איפה את רואה את הדבר הזה? אני רואה את הדבר הזה, כמו שאתה מתאר את זה. תראה כמה, למה אני אומרת שזה כלי, איזה כלי. למשל, כאשר הערבים בנו את הלגה הערבית ב-45, מה היה, כל אחד היה אחר מהשני. אנחנו רואים עכשיו כמה שנאה וכמה התחרות יש בין כולם, גם בין המוסלמים והנוצרים ביניהם, גם מהסעודים נגד האחרים. זה אי אפשר למצוא שום דבק אחר שיאחיד אותם חוץ מהניגוד לארץ ישראל, חוץ מ... ניגוד להקמת המדינה היהודית. אז התפקיד הכי חשוב של ישראל בעיני העולם הערבי היה זה שאנחנו יכולים להתייחד נגדם. ואנחנו אף פעם לא יכולים לתת לפלסטינאים לשבת שם במדינה. במדינה שלהם, מפני שאם הפלסטינאים ימצאו להם מקום שלהם בירדן או באיזה מקום אחר או אפילו בחלק של ארץ ישראל, אוי ואבוי, אז מה, מה יהיה הייחוד שלנו? מה יהיה הדבק בינינו? אז הם לא יכולים לתת לפלסטינאים להיות אה, אה, עם או לשבת או להיות ככה מרוצים ולחיות את חייהם. אתה רואה, זה, זה לא שהיהודים לא נתנו, בן גוריון היה מוכן לתת, לקחת את החלק הקטנטונת הזאת שנתנו לו ולומר, טוב, זאת המדינה שלנו, אבל ערבים לא יוכלו לקבל את זה, מפני שהדבר הכי חשוב להם זה היה הניגוד, הניגוד, ובכדי להקים את הניגוד הזה עד היום הם צריכים לארגן את ה... לעשות, ש... לראות שהפלסטינאים יחיו ככה כמו, שהם לא יהיו מהגרים. שהם לא יחיו בסדר. ומה התמריץ? כלומר, מה התמריץ של המדינות הערביות להתנגד כל כך אל מדינת ישראל, לא לשתף איתנו פעולה? בסופו של דבר, גם הרצל וגם כמו שכתבת בספר בן גוריון, שהוא אומר למוסא עלמי, שהם המנהיגים הערבים לפני קום המדינה, אז בן גוריון אומר לו, אין לך ממה לפחד מאיתנו הציונים, אנחנו נביא רק ברכה ושגשוג לארץ. ואת כותבת שעלמי אמר לו, אני בוחר שהארץ תהיה ענייה ושוממה, אפילו עוד מאה שנים, עד שאנחנו ערבים נהיה מוכשרים בכוח עצמנו להפריחה ולפתחה. כלומר, מה הם מרוויחים מהאנטישמיות הזאת? למה לא לשתף פעולה ולקבל את השגשוג הזה שאנחנו מביאים לאזור? אז, the million dollar question, כאן השאלה הכי חשובה בחיי הפוליטיים בכלל. למה? מפני שהם... לא עשויים כמונו. אנחנו מוכרחים להבין שהיהודים יש להם חיים פוליטיים, מחשב, מחשבה פוליטית לגמרי שונה מהחיים הפוליטיים של למשל האסלאם. 
‫אסלאם רואה את uh, ה- ה- הדבר החשוב ביותר, ‫זה הכיבוש של uh, ה- ה- השטח. Uh, ‫זה חשוב להם שהם יהיו, uh, ‫שיהיה הגמוניה uh, בשטח, ‫הגמוניה uh, uh, תיאולוגית ופוליטית. Uh, ‫האסלאם ה- בנוי על המחשבה. הזה, ועד שלא ישנו את המחשבה הזו, הזה, אז אין לשנות את הניגוד לחלק מהשטח שיהיה לכורדוסים, לכורדים ול, וליהודים. אתה מבין, אנחנו חושבים שכולנו כמונו. אנחנו גרים תמיד בין עמים אחרים. זאת אומרת, זה... אף פעם אין יהודי בעולם שפעם חשב שאנחנו נהיה העם היחידי בעולם הזה. מי רוצה להיות העם היחידי? מי רוצה לכבוש עמים אחרים? מי רוצה בכלל לכבוש שטח אחר? אנחנו רוצים את הארץ שלנו, רוצים לחזור לארץ שלנו, אבל ש... שאנשים אחרים יעשו מה שהם... יעשו שישמרו על uh, החוק של נוח, אבל חוץ מזה הם יכולים לחיות איך שהם רוצים לחיות. Uh, אנחנו חושבים שזה נורמלי, כן? שזאת הנורמה שלנו לחיות. ו- וכאשר אנחנו אומרים שלא עש... עשינו כמו כל הגויים, הם חושבים שזה גזענות. יש אנשים שחושבים שזה גזענות. זה באמת... Uh, מצחיק, כן? מה, איזה גזענות? אנחנו שומרים על התורה, אנחנו קיבלנו על עצמנו ברית קשה מאוד, ואנחנו לא כמו כל העמים, מפני שאנחנו מקבלים על עצמנו את, ה, את החוקים של הברית הזאת. אז אנחנו קיבלנו על עצמנו איזה אחריות. ואנחנו חיים ככה. מי שרוצה באמת להיות יהודי יכול ל- ללמוד ואנחנו נקבל אותם, כן? כלומר, את מזכירה פה ככה על הדרך את זה שחוק ההגירה של מדינת ישראל, חוק השבות הוא חוק הגירה אוניברסלי. כלומר, כל אחד שרוצה להיות חלק מעם ישראל יכול לשבת בבית המדרש, ללמוד קצת יהדות. ולאחר מכן להצטרף לעם ישראל, זה לא גזענות, אלא פשוט נקרא לזה לאומיות. כן, כן, אני, 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 זו, באמת זה נס, ואני גם רוצה לומר שזה גם אה, אה, מסוכן מאוד מבחינה אחת, מפני שאם רואים את זה כחוק אוניברסלי, אז אה, יש, אה, למשל, אנשים יכולים לומר, היי, hey, היי, hey, אתם יודעים מה אנחנו נלמד? אנחנו נהיה כיהודים ואנחנו נעבור לארץ ישראל. אז אה, זה לא כמו ארצות הברית, אה, שהיא באמת ארץ פתוחה. אתם רואים שכאשר... אה, 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 ארצות הברית מחליט, מחליטה, כן, כן לסגור, מחליטה. לס, מחליטה לסגור את הדלתות, אז היא סוגרת את הדלתות, והיא אומרת, לא, לא יכולים לבוא, אבל מה שארץ ישראל עשתה, זה באמת נס מוסרי לומר שכל פליט, כל זקנה, כל יתום, כל אחד שאין לו כלום, אבל שהוא יהודי, הוא יכול לבוא והוא יהיה חלק מהעם, מהרגע הראשון. אז זה דבר גדול בעולם. והאם זה לא מוזר שאנחנו מקבלים בקלות מה שאומרים נגדנו? אומרים איזה גזענות? ואנחנו רואים שיש חלק מהעם היהודי שאומר, או, oh, כן, אנחנו צריכים לבקש סליחה מפני שזה גזענות. במקום לראות uh, הגודל של העם הזה, שיש לה מחשבה אחרת לגבי מי שייך לעם, מה זה עם, איך יכולים לחיות uh, בהדדות עם עמים uh, 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 אחרים ו- וכך הלאה. 
אז בעצם אני מציע שבשלב הזה ננסה לחזור רגע לספר ולראות איך את פותחת אותו, את בעצם את המחשבה הפוליטית היהודית. את מספרת שכשעם ישראל הפסיד במלחמה מול רומא, הוא לא אמר לעצמו, הפסדתי במלחמה מול רומא ולכן אני יותר חלש, אני אמור עכשיו להצטרף לאימפריה המנצחת או משהו בסגנון הזה. למרות שבטוח היו אנשים שאמרו את זה. אלא הרעיון שחז"ל מעבירים לנו וגם בתנ״ך מועבר, הוא רעיון שבעצם הגלות והגאולה תלויים במוסריות האישית שלנו וביחס שלנו לעצמנו. ב... אני אבחר לצטט פה חלק מהספר. את מספרת סיפור מהשואה ששני חיילים נאצים מטרידים ילד יהודי והילד בורח לאימא שלו. והיא אומרת לו, בוא הביתה וזי המנץ'. למה אימא מתכוונת שהיא אומרת לו את זה? מה זה הזי המנץ' למי מאיתנו שלא דובר את השפה? מה הסיפור ממחיש, ולמה בחרת להקדיש את הספר לאימא הזאת? Um, כן, uh, אני <laughs> חושבת עליה הרבה. מה, למה היא התכוונה? היא חשבה שהדבר הכי חשוב זה שהילד ייכנס בחזרה לתחום שלה, זאת אומרת, אפילו זה, אם זה uh, ככה בגדר, ולהיות בן אדם כמו שהיהדות לומד, לומד לנו להיות בני אדם. זה המנש, זה מנש זה מילה שאומרים שזה מגרמנית, אבל רואים את ההבדל הזה, מנש בגרמנית זה בן אדם, פשוט מאוד. מנש, כמו שהיא משתמשה במילה, זה להיות בן אדם מוסרי. יהודי ממש, להיות, לשמור על הטוב, להיות בן אדם טוב. והיא אומרת לו, היא לא אומרת לו, תיזהר, תשמור על עצמך. היא לא אומרת לה, והיא לא רוצה אפילו, שהוא יעמוד נגדם. <coughs> ושהיא אומרת לה, אתה תקום פעם בחייך, ואתה תלך נגדם, ואתה... תהרוג אותם כמו שהם רוצים להרוג אותך. לא, זה לא מה שהיא אומרת. היא אומרת לו רק, זה המנש. ואני חושבת שזה היה המוסר של היהדות, של יהדות אירופה, ו... וזהו. ואני, אני מוכרחה להוסיף שאני בחרה את הסיפור הזה לא רק בגלל האימא, אלא איך אנחנו שמענו את הסיפור הזה. זיגלבוים, שמול זיגלבוים, שהוא היה נציג יהודי חשוב מאוד בפולין, בוורשה, הוא שמע את האם הזאת מדברת לילד, וכאשר הוא התנצל מוורשה והוא בא ללונדון במשך המלחמה, הוא פגש שם את איציק מנגר. משורר יידיש, שהוא גם כן היה אז, ברח מאירופה והיה בלונדון, והוא סיפר לו את הסיפור. וזה מנגר שכתב את הסיפור הזה. הוא זכר את הסיפור. איך זה היה חשוב לו ולזיגלבוים לשמוע את הדברים האלו מהאם? עכשיו, השאלה שלי הייתה לא רק שהאם אמרה את זה, אבל למה זה היה כל כך חשוב להם, לזיגלבוים ולמנגר, לזכור ולהזכיר את, ה, את הסיפור הזה? אתה מבין למה? מפני <coughs> שהם רצו להראות מה זה התרבות היהודי. איך זה פנטסטי שאם יכולה לומר לילד שלה, אפילו בסכנה, זה המנש, איך זה, הם ראו את הגודל. עכשיו, אני, אחרי זה שאני קוראת את זה ב, בכתיבת איציק מנגר, אני כבר רואה את זה מבחינה אחרת. למה? מפני שזיגלבוים התאבד ב-43. הוא התאבד. למה? הוא התאבד בפומבי, בכדי לומר אתם נותנים ליהודים באירופה, אתם נותנים לנאצים להרוג אותם. אתם רואים מה שקורה שם, ואתם הבריטים, ואתם יתר העולם, אתם לא עושים כלום. אז הוא התאבד. והאם הזה 
מתה, והילד שלה לא יכול להיות מנש, מפני שלא נתנו לו לחיות בכלל. בכדי להיות מנש, אתה מוכרח ראשית כל לחיות. כן, להישאר בחיים. זה, <coughs> זה, אז... זה קצת מזכיר את האמירה של קיסינג'ר, שגם הוא היה יהודי, סליחה, הוא עדיין בחיים, קיסינג'ר, שגם הוא יהודי, והוא אמר שאנחנו, מאוד חשוב שנקיים את הערכים שלנו, אבל בשביל שנוכל לקיים אותם, אנחנו חייבים לשרוד, ובשביל שנוכל לשרוד, צריך להיות מאוד חזקים. כן, כן, <coughs> זה, זהו, <coughs> זהו בדיוק. הוא <coughs> יהודי <coughs> קצת שונה, קצת שהבין <coughs> משהו בפוליטיקה. <coughs> נכון, כן, הוא מצד, אני לא צריכה לכתוב את הספר בשבילו, אני חושבת שקצת ממה שכתבתי זה מובן מאליו מבחינתו, אבל אתה רואה שזה לא פשוט, אני לא רוצה לומר שאנחנו צריכים לשנות את הערכים שלנו. להפך, לא, אבל אנחנו צריכים להוסיף משהו לערך החיים שלנו. אנחנו לא חשבנו מספיק על החלק הזה של המוסר והפוליטיקה, שהפוליטיקה דורשת ממנו שאנחנו צריכים לשמור על כל מה שאנחנו בונים. ואם היהדות היא באמת uh, חשובה, אנחנו מוכרחים לשמור עליה, ולשמור עליה זה לא רק ללמוד תלמוד, ולא רק... להיות מנש. ולא רק להיות מנש בדיוק, אבל להיות בטוחים שאנחנו יכולים לשמור על הילדים ועל הנכדים שלנו, שלא יהרגו אותנו בקלות. כן? שלא, yeah. שאנחנו לא ניתן להם רק להשמיד אותנו אם הם רוצים לעשות את זה. האמת היא, הסיפור הזה של להיות מנט, ששמעתי אותו פעם ראשונה מסבא שלי, עמנואל דורנשטיין, שהוא oh. היה אה, אה, פליט מאושוויץ, אה, ואחרי המלחמה החייל רוסי נתן לו טומי גן, והוא העמיד אותו מול חיילים נא, נאצים, מאפס, ואמר לו, הנה, תנקום את הנקמה שלך. אז הוא אמר לו, אני, אני מנץ', אני לא יכול uh, לנקום ככה, wow. זה, לא, זה, לא, זה לא הדרך היהודית. שמעתי את הסיפור mm. הזה הרבה פעמים עם סבא שלי, mm. והאמת היא שאני כיהודי שגדלתי בארץ ושהתחנכתי, נקרא לזה על... כן, שהפעלת כוח זה דבר חשוב והוא חלק מהקיום שלנו, רואה את הגישה המנצ'ית הזאת בתור משהו שהוא מאוד דומה למוסר הנוצרי של להושיט את הלחי השנייה, זה פחות דומה למוסר... הטבעי הפשוט של ספר שמואל, של ספר מלכים, של נקרא לזה בכלל מה, מה שאנחנו קוראים בתורה, איזשהו ריאל פוליטיק מאוד פשוט הרבה פעמים, שכן מסביר כמובן את החשיבות של הקרבה לקדוש ברוך הוא, ואת החשיבות של לא לעבוד אלילים, אבל שמבין בסוף שהפעלת כוח זה לא דבר רע כשלעצמו. כן. כן, ו- כן, אז אני מרגישה שאתה יודע את זה מראש, ואני חושבת שיש המון אנשים שיודעים את הדברים האלו, אבל אנחנו מוכרחים בכל זאת להכניס את הידע הזה, ל- לתורה שלנו, זאת אומרת, ל- ללימודים שלנו. צריכים לחשוב על הדברים האלו בשפה של פוליטיקה, בשפת הפוליטיקה. ו, ולכן אני מתמצאת עכשיו בקרן תקווה, ונדמה לי שקרן תקווה מנסה לעשות בדיוק זה, להביא את המחשבה האוניברסלי על הנושא של הפוליטיקה, יחד עם המחשבת ישראל. על, על נושאים שנוגעים לנושא הזה. ו... טוב, אתה יודע די טוב שכל חייל בארץ חשב על הדברים האלו אפילו באופן יותר עמוק ממני. אתה לא חושב ככה? אני למדתי כל... הרבה מהדיבייט שהיה לך מול משה הלברטל. Uh, לגבי הסיפור הזה, מה שמשה אלברטל אמר זה שאם uh, אנחנו נהיה צבא חזק מדי או נשתמש ביותר מדי כוח, זה עלול 
לגרום לחיילים לא לרצות אה, ללכת למילואים, לא לרצות להתגייס, כי הם אה, ידעו שאנחנו צבא לא מספיק מוסרי. ואני הרגשתי שבאותו דיון לא מספיק ניתנה לך האפשרות לענות תשובה מספיק טובה להלברטל. בעיניי, אני חושב שהחיילים יותר רוצים לשמור על החיים שלהם מאשר לדעת שהם מוסריים. כלומר, אם זה trade off בין להיות מוסריים, כלומר, לא להרוג אזרחים של האויב, ובין שהחיים שלי יישמרו ושאני לא אפצע בקרב, אני חושב שרוב החיילים הישראלים בצה"ל היו רוצים לחזור הביתה בשלום, אפילו על חשבון חייהם של אזרחי האויב. הלוואי. <laughs> אתן לך אולי מחשבה שלי על הנושא הזה. גדלתי בבית כנסת, אני, אני לא הלכתי לעיתים קרובות לבית הכנסת, אבל כאשר הלכתי לקחתי את זה ברצינות, והיה כתוב מעל ארון הקודש, דע לפני מי אתה עומד. ואתה מבין מה שמובן בזה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עומדים לפני השופט העליון. Uh, לדעת לפני מי אנחנו עומדים. אבל אני טוענת שזה גם דבר שצריך לכתוב, um, ב, um, זו צריכה להיות סיסמה שלנו גם בתחום הפוליטי. דע לפני מי אתה עומד. וחס וחלילה שאנחנו נעמוד uh, נגד או לפני האויב שרוצה להרוג אותנו. כמו שאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. ואני חושבת שיש המון יהודים שלא יכולים להפריד בין מה זה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולפני האויב. אז, אז חשוב מאוד לדעת את ההבדל הזה. את כן? יכולה קצת לבאר את, זה, את ההבדל הזה? כי בסופו של דבר אני חושב שהרבה אנשים רואים את אלוהים כאיזו השתקפות של המוסר האישי שלהם באופן נעלה. כמובן, <laughs> כל מי שלא נחשף למקורות יהודיים ומבין באמת שדבר השם נאמר באמצעות התורה ובאמצעות חז"ל. אבל למה הכוונה שלך? זהו, שאנחנו יודעים, כן, למדנו, אבל אני מתכוונת לזה למשל שאנחנו עומדים שם ביום, הכיפ... ביום כיפור. ואנחנו לוקחים על עצמנו, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דובי, ואנחנו לוקחים על עצמנו את כל החטא, כל החטאים של כל העם. למה אנחנו יכולים לעשות את זה? ברצינות, למה? מפני שאנחנו עומדים אז לפני השופט העליון, ולא רק זה, שאנחנו יודעים שזה משפט ישר, שהוא לא... אין טעות, והוא לא רוצה רע נגדנו, חס וחלילה. איך זה קשור למלחמה בעזה או למלחמה בכלל בכל מקום אחר? טוב, אז תראה, מה עשינו? מ-48 הקמנו מדינה, ובאום הערבים לא קיבלו את הארץ. הם לא... לא קיבלו את ההחלטה בעצם. לא קיבלו את ההחלטה. מה עשינו? אתה שמעת שאנחנו עומדים מאז כל יום ויום ודורשים מהם לקבל את ארץ ישראל כמו שהיא? אתה פעם שמעת את הדרישות האלו מאלה שגרים בניו יורק, שהאו"ם נמצא כאן אצלנו? אנחנו צריכים להיות שם כל יום ויום ולדרוש גם מהאו"ם. כתוב אצלכם, בצ'ארטר שלהם, שיש הזכות לחיות בהדדות עם כל עם גדול וקטן, כן? אז מה זה? איך האו"ם נתן לערבים להישאר חלק מהארגון הזה, ואם הם לא מקבלים ארץ אחרת? זה, זה לא בא בחשבון. ועד היום יש אנשים שחושבים שאנחנו חייבים משהו לערבים? שאנחנו צריכים, שאנחנו חשב, חושבים שאנחנו עשינו איזה חטא נגדם? זה אי אפשר אפילו לחשוב על הבן אדם שחושב ככה. מה זה? זה, 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 זה הרע הכי גדול שאני יכולה לתאר לעצמי. לחשוב שהיהודים אשמים 
נגד הערבים. וואו, שיש להם יותר שטח מארצות הברית. ויש לכם ארצות שהקימו אותן אחרי ארץ ישראל. מי עומד נגדם? מי שואל אם, 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 אם זה ישר שהם קיימים בכלל? מה זה, אנחנו כאילו עומדים עם הכובע ביד ואנחנו חושבים שאנחנו צריכים לתת דין וחשבון לכל העמים האחרים, המכוערים האלו? וואו, תסלח לי, ואלה השומעים גם תסלחו לי. אני ככה לא יכולה לשבת ככה בשקט ולחשוב אפילו על זה. אנחנו לא חייבים לשום עם אחר. אנחנו צריכים לדרוש מיתר העולם שהם יקבלו אותנו בלי שאלה, בלי טענה, זה לא עליהם לשאול אם אנחנו דמוקרטים, אם אנחנו לא דמוקרטים, אם אנחנו ימין או שמאל או שחורים או לבנים או מה, מה זה? הם, אין להם ה... הזכות. הזכות, כן. בדיוק, אין להם הזכות. הרשות, אני, חוש... אני, אני חושב שאחד הדברים שקשה לנו זה לאו לא דווקא להסביר את עצמנו לעולם, אלא לעמוד באמת כמו שאמרת, בשמנו בגנו מול המראה. השבוע סיימתי הרצאה על ציונות במכינה קדם צבאית בישראל, וניגשה עליי סטודנטית, חניכה באחת במכינה, ודיברה איתי על זה שאחרי שהיא הייתה בביקור ביהודה ושומרון יחד עם המכינה, היא לא מסוגלת להסתכל על עצמה במראה, והיא לא מסוגלת <אח> להסביר לעצמה. איך זה שאנחנו שולטים על עם אחר? והתשובה שלי אליה הייתה שדבר ראשון, היא שמעה באמת פלסטינים ויהודים וכל מיני אנשים מקצוות שונות של המפה הפוליטית באותה סדרת יהודה ושומרון, אבל בעיניי דבר ראשון שצריך זה לברר את תולדות הסכסוך, את התרבות הערבית. דבר שלישי שצריך להבין זה בכלל... מה זה מלחמה? איך מתנהלת מלחמה? והאם הסיטואציה בינינו לבין הפלסטינים היא מלחמה, היא המשך של מלחמה? מה זה משפט בינלאומי? ובכלל, להבין מתוך כל הסיסמאות הגדולות האלה שהיא בטח שמעה, מה נכון ומה לא נכון, כי כמובן שחלק מהדברים שהיא שמעה שם לא היו הכי מדויקים בעולם. טוב, אבל זה מחלה פסיכולוגית, מחלה... חש... זאת אומרת, מסוכנת מאוד אצל היהודים, אנחנו יודעים את זה. זה סיפור ישן מאוד, אבל אני הייתי אומרת שזה לא רק דבר פוליטי, אבל זה דבר מוסרי גם, שניהם ביחד. למה? מפני שזה, הרע זה לא רק שאתה עושה רע. אבל אתה עושה רע כאשר אתה לוקח על עצמך uh, חטא שזה לא חטא שלך. זאת אומרת, אם, אם אני רואה שמישהו אחר uh, עושה רע, ואני אומרת, אה, ah, אני אשמה בזה, זה, זה לא להיות בן אדם טוב, זה, זה להשתתף ברשות, ב, 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 ברע הזאת. כן? אני, ו, אז, אז אלה שחושבים שאם הם לוקחים על עצמם את האחריות של כל מה שקורה שם בין הפלסטינאים ובין הערבים ולומר, או oh, אתם יודעים שזה מפני שאנחנו באנו לכאן, זה מפני שאנחנו לקחנו את הארץ שלהם, אנחנו רוצים לקחת על עצמנו האשם בשביל האחריות. זה, כן. האחריות בשביל זה, אני חושבת שזה ממש uh, יותר גרוע מלעשות רע, מפני שבעצם אתה לא יכול לעזור להם, וזה גם שקר, זה גם שקר, אתה אף פעם לא תעזור להם בזה שאתה לוקח על עצמך, ואני חושבת שהרע היחידי, uh, אני מפחדת אפילו לומר את זה, מפני ש... Uh, אני לא אוהבת כאשר לוקחים על עצמנו את הרע שאנחנו <laughs> לא עשינו, אבל אם ישראל פעם עשתה רע לערבים, רק היה פעם אחת 
בכל ההיסטוריה של היהודים נגד הערבים, הם עשו רע אחד. אתה יודע מה זה? זה היה... אני, ש... בעוד... אני שמעתי אותך כבר, כן, עם ערפאת. <laughs> כן, בערפאת. שהם לקחו את ערפאת, שהוא היה המחבל הכי נורא בעולם אז, והם אמרו שהוא יהיה ראש לפלסטינאים. זה שהוא טען שהוא כן ראש לפלסטינאים? טוב, אבל נת... ישראל נתנה לו הרשות להיות עליהם. זה אני... ו... ועל זה נתנו את הפרס הנובל. לשלום. אתה רואה את השקרים שאנחנו חייבים לראות מסביב בכלל. אז באמת לקראת הסיום של החלק הראשון של הרעיון שלנו, הייתי שמח אם היית נותנת איזו המלצת קריאה בעברית עדיף על בעצם התחום הזה שדיברנו עליו של פוליטיקה יהודית, אנטישמיות. כמובן ש... פרדוקס הפוליטיקה היהודית, אני מאמין שכל המאזינים שלנו ישמחו לקרוא והרעיון הזה יעודד אותם. אבל אם יש איזה משהו אחר שככה את חושבת שהוא טקסט חשוב? יש המון טקסטים חשובים עכשיו. אולי כמו שאני מלמדת ספרות, אני אציע את האחד שכבר דיברנו עליו. אני... אני חושבת שצריכים לקרוא סוסתי מאת מנדל למוכר ספורים. אולי צריכים להתחיל ללמד את הספר הזה מעוד פעם. ספר חשוב, ספר אחד. והספר השני אולי זה דניאל דורנדה, שיש תרגום מצוין בעברית. ספר שנכתב במאה ה-19 מאת ג'ורג' אליוט, שלפי דעתי היא אחד מהסופרים הכי חשובים מהמאה ה-19, ולא רק באנגלית, אבל בכל השפות. ובדניאל דורונדה היא כתבה על, יכולים לומר, הבעיה היהודית כאילו באנגליה אז, אבל בעצם זה לא ש... היא ראתה שזאת הבעיה של היהודים, היא ראתה שזאת בעיה של הליברליות. מה זה להיות ליברל? מה זה להיות אה, אה, בן אדם מוסרי אנגלי במאה ה-19? ואני חושבת שהיא ראתה שיכולים לראות את התשובה של השאלה בקבלת היהודים באנגליה. Uh, האם יכולים לקבל את היהודים או לא? האם יכולים לקבל אותם רק כיחידים בינינו? זאת אומרת, מורה של מוזיקה uh, שהוא ייכנס לחברה ושאנחנו לא נתנגד כסנובים. טוב, זה דבר <laughs> אחד. אבל הדבר הכי חשוב אצלה זה מה נעשה עם העם היהודי. האם אנחנו יכולים גם לקבל את המחשבה של העם שהיא חלק מ... יכול לחיות בינינו, אבל אנחנו גם מוכרחים לראות שזה עם נפרד. האם אנחנו מספיק גדולים לקבל את הדו-קיום, כן, של שנינו? ואת השאלה הזאת היא עונה בספר הזה. זה ספר חשוב, חשוב מאוד, וספר נפלא גם. כן, האמת היא שזה קצת מצחיק ש... שג'ורג' אליוט היה יותר ריאליסטי מהרצל, בעצם אולי כחלק מהמסורת הפוליטית האנגלית, שבעצם שימוש בכוח לא היה כל כך מגונה באנגליה, ובעצם הציע להקים מדינה ליהודים, אבל מדינה אמיתית, לא מדינה אוטופית כמו של הרצל. זה, זה נכון, יש להם, טוב, אנחנו לא יכולים לקנא אה, להם, אה, יש להם אה, היסטוריה אחרת לגמרי, אה, נכון. כן, ו... אבל הם גם כן אי, כן, ואנחנו נכון. ראינו במח, במשך המלחמה אה, העולמית השנייה שהם היו בצרות, כן, הם היו צריכים אה, ללחם אה, בכדי אה, לקיים את עצמם. נכון, ובהקשר הזה אני אשמח גם להמליץ המלצת קריאה, ספר שהתחלתי לקרוא ממש בימים האחרונים, של דוקטור אסף מלאך, שנקרא מהתנ״ך ועד מדינת היהודים. הספר עוסק ב... בלאומיות, בלאומיות היהודית, בזה שבעיניו 
הרעיון של לאומיות היא דבר חדש, הוא דבר מופרך, ושכל העמים, החל מהפוריטנים באנגליה, הפוריטנים שהגיעו לארצות הברית, ועד ההולנדים והצרפתים, ראו בלאומיות דבר כל כך עתיק, וכשהם היו צריכים לבוא ו... בעצם להגיד מאיפה הלאום, הם הביאו את רעיון הלאומיות, הם תמיד השתמשו בעם ישראל. אז דווקא שעם ישראל יגיד שלאומיות היא דבר חדש, נשמע כמו דבר מאוד מוזר. כמובן בספר הוא מפתח את הרעיון הזה בצורה נפלאה, ואני ממליץ ממש לקרוא אותו. יש לו גם הקדמה מאוד חזקה, עם מילים מאוד ברורות כלפי השיח הפוליטי היום. ואני רוצה וה... מאוד להודות לך. יופי, אז פעם הבאה אני אדבר על הספר שלו גם כן. תודה רבה פרופסור וייס. תודה לך, תודה. בכיף. להתראות. להתראות. תודה שהאזנתם לפרק, ממש נשמח אם תשתפו את הפרק ותגדילו את תפוצת הרעיונות. תמיר דורטל, פודקאסט על המשמעות. אהבתם את הפרק? רוצים לתמוך בפודקאסט? כנסו לקישור המופיע בתיאור הפרק, או חפשו על המשמעות בגוגל, והצטרפו למהפכת הרעיונות שלנו.